हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्फिनिटी अकॅडमी या व्हिडिओत आपण सिक्स स्टँडर्डचं सिक्स्टीन्थ चॅप्टर द युनिव्हर्स पाहणार आहोत ऑदर सब्जेक्ट्सचे सुद्धा व्हिडिओ मी चॅनलवर अपलोड केले आहेत त्याच्या प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिल्या आहेत तरी तुम्हाला कुठला डाऊट असेल तर तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये मला विचारू शकतात चला तर मग सुरू करूयात फर्स्ट क्वेश्चन आहे नेम दिज त्यातला ए आहे बर्थ प्लेस ऑफ स्टार्स आपल्याला विचारलं आहे की ताऱ्यांचे जन्मस्थान कोणते तर आन्सर आहे नेब्युली ज्याला आपण मराठीत म्हणतो तेजोमेघ तारा तयार होण्याअगोदर एक क्लाऊडसारखा एरिया असतो ज्याच्यात डिफरंट काइंड ऑफ गॅसेस असतात हळूहळू ते गॅसेस कॉन्ट्रॅक्ट होत जातात आणि त्यातून स्टार तयार होतो नेक्स्ट क्वेश्चन बघा बिगेस्ट प्लॅनेट इन द सोलार सिस्टीम सूर्यमालेतील सर्वात मोठा ग्रह आपल्याला सांगायचा आहे तर आन्सर आहे ज्युपिटर ज्युपिटर हा लार्जेस्ट प्लॅनेट आहे आपल्या सोलर सिस्टीममधला नेक्स्ट स्टेटमेंट बघा द गॅलेक्सी विच इज अवर नेबर आपल्या शेजारची आकाशगंगा कोणती आन्सर आहे अँड्रोमेडा आपल्या गॅलेक्सीचं नाव मला कमेंट करून सांगा बरं नेक्स्ट क्वेश्चन आहे ब्राईटेस्ट प्लॅनेट इन द सोलार सिस्टीम सर्वात तेजस्वी असा ग्रह कोणता आहे आपल्याला विचारलं आहे आन्सर आहे विनस नेक्स्ट क्वेश्चन आहे प्लॅनेट विथ लार्जेस्ट नंबर ऑफ सॅटेलाईट्स असा प्लॅनेट ज्याला जास्त सॅटेलाईट्स आहेत म्हणजे उपग्रह आहेत आन्सर आहे ज्युपिटर ज्युपिटरला सगळ्यात जास्त उपग्रह आहेत सॅटेलाईट्स आहेत नेक्स्ट क्वेश्चन प्लॅनेट्स विदाऊट अ सिंगल सॅटेलाईट असे प्लॅनेट्स ज्यांना सॅटेलाईट नाहीचे आन्सर आहे मर्क्युरी अँड विनस यांना कुठलाही प्रकारचा उपग्रह नाही नेक्स्ट बघा प्लॅनेट विथ अ रोटेशन डिफरंट फ्रॉम अदर प्लॅनेट्स आपल्याला माहिती आहे प्लॅनेट्स हे रोटेशन करतात पण असा कुठला प्लॅनेट आहे की ज्याचं रोटेशन म्हणजे आपण ज्याला परिवलन म्हणतो ते इतर ग्रहांपेक्षा वेगळं आहे आन्सर इज व्हिनस व्हिनस या प्लॅनेटचं रोटेशन ऑदर प्लॅनेट्सपेक्षा डिफरंट आहे नेक्स्ट स्टेटमेंट बघा अ सिलेस्टल बॉडी दॅट कॅरीज अ टेल अलॉंग आकाशगंगेत अशी कुठली गोष्ट असते जिला शेपटी असते आन्सर आहे कॉमेट आपण ज्याला मराठीत धूमकेतू म्हणतो वर्गात जर कोणी कधीतरी येत असेल फार जास्त ॲबसेंट राहत असेल तर शिक्षक म्हणतात ना धूमकेतू आहेस का धूमकेतू हे कधीतरी येतात चित्रात दाखवल्याप्रमाणे त्याला शेपटीसारखा थोडा आकार असतो नेक्स्ट क्वेश्चन आहे फिल इन द ब्लँक्स रिकाम्या जागा भरायच्या आहेत त्यातलं फर्स्ट बघा द ग्रुप ऑफ गॅलेक्सीज ऑफ विच और मिल्की वे इज अ पार्ट इज कॉल्ड डॅश तुम्हाला मी आपल्या गॅलेक्सीचं नाव कमेंट करून सांगायला लावलं होतं ना तर ते गॅलेक्सीचं नाव आहे मिल्की वे आपली जी आकाशगंगा आहे तर आपल्याला विचारलं आहे ती कुठल्या ग्रुपमध्ये येते तर त्या ग्रुपला म्हटलं जातं लोकल ग्रुप नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट बघा कॉमेट्स आर मेड ऑफ डॅश जे कॉमेट्स असतात ज्याला आपण धूमकेतू म्हणतो हे कशापासून तयार होतात आन्सर आहे आईस अँड डस्ट पार्टिकल्स बर्फ आणि धुळीचे कण यांनी मिळून कॉमेट्स तयार होत असतात नेक्स्ट बघा द प्लॅनेट डॅश ॲपियर्स ॲज इफ इट इज रोलिंग अलॉंग इट्स ऑबिट असा कोणता ग्रह आहे जो त्याच्या ऑर्बिटमध्ये घरंगळत चालला आहे असं दिसतो तर आन्सर आहे युरेनस युरेनस या प्लॅनेटचं जे ऑर्बिटमध्ये फिरणं आहे ते असं वाटतं की तो घरंगळत चालला आहे नेक्स्ट स्टेटमेंट बघा डॅश इज अ स्ट्रॉमी प्लॅनेट असा कोणता ग्रह आहे ज्याच्यावर वादळं चालू असतात ज्याला वादळी ग्रह म्हणतात तर आन्सर आहे ज्युपिटर ज्युपिटर इज अ स्ट्रॉमी प्लॅनेट नेक्स्ट पॉईंट बघा द पोल स्टार इज द बिगेस्ट एक्झाम्पल ऑफ डॅश टाईप ऑफ स्टार आपण ज्याला ध्रुव तारा म्हणतो द पोल स्टार तर हे 
ध्रुव तारा आहेत ते कशाचे उत्तम उदाहरण आहे आन्सर आहे व्हेरिएबल द पोल स्टार इज द बिगेस्ट एक्झाम्पल ऑफ व्हेरिएबल टाईप ऑफ स्टार नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बघा से इफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर राईट और रॉंग री राईट द स्टेटमेंट्स आफ्टर करेक्टिंग देम आपल्याला जे स्टेटमेंट दिलं आहे ते करेक्ट आहे का रॉंग आहे ते लिहायचं आहे आणि समजा रॉंग असेल तर करेक्ट स्टेटमेंट द्यायचं आहे त्यातलं ए आहे विनस इज द प्लॅनेट क्लोजेस्ट टू द सन विनस म्हणजे शुक्र शुक्र हा जो तारा आहे तो सूर्याच्या जवळ आहे का आन्सर आहे रॉंग करेक्ट स्टेटमेंट आहे मर्क्युरी इज द प्लॅनेट क्लोजेस्ट टू द सन सूर्याच्या जवळ मर्क्युरी हा प्लॅनेट आहे नेक्स्ट बघा मर्क्युरी इज कॉल्ड अस्ट्रोमी प्लॅनेट आन्सर आहे रॉंग मर्क्युरी इज नॉट स्ट्रोमी प्लॅनेट करेक्ट स्टेटमेंट येईल ज्युपिटर इज कॉल्ड स्ट्रोमी प्लॅनेट तर ज्युपिटर हे स्ट्रोमी प्लॅनेट आहे नेक्स्ट स्टेटमेंट बघा ज्युपिटर इज द बिगेस्ट प्लॅनेट ज्युपिटर हा सर्वात मोठा प्लॅनेट आहे आन्सर आहे राईट ही दिलेली स्टेटमेंट करेक्ट आहे ज्युपिटरच सगळ्यात मोठा प्लॅनेट आहे नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आहे आन्सर द फॉलोईंग त्यातला ए क्वेश्चन आहे वॉट इज अ स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लॅनेट मास मास जो ग्रह आहे तर त्याचा कॅरेक्टरिस्टिक्स काय स्पेशल काय आहे फर्स्ट पॉईंट बघा मास ॲपियर्स रेड मास प्लॅनेट जे आहे ते रेडिश आहे द सॉईल ऑफ मास कंटेन्स आयन गिव्हिंग इट अ रेडिश ॲपिरियन्स मास प्लॅनेट जो आहे त्याची जी सॉईल आहे त्याच्यात आयन कंटेन जास्त आहे त्यामुळे त्याचा कलर लालसर दिसतो द हायेस्ट अँड लाँगेस्ट माउंटेन इन द सोलार सिस्टीम ऑलम्पिस मॉस इज लोकेटेड ऑन मास आपल्या सोलार सिस्टीममधला सगळ्यात उंच पर्वत हा मंगळ ग्रहावर आहे नेक्स्ट क्वेश्चन बघा वॉट आर द टाईप्स ऑफ गॅलेक्सीज गॅलेक्सीचे प्रकार कोणते आहेत ते आपल्याला विचारले आन्सर बघा टाईप्स ऑफ गॅलेक्सीज ऑन द बेसिस ऑफ देअर शेप्स गॅलेक्सीचे टाईप्स हे त्यांच्या शेपवर डिपेंडंट असतात किंवा आपण म्हणू शकतो शेप्सच्या आधारे त्यांचं वर्गीकरण केलेलं आहे मग ते प्रकार आहेत स्पायरल इलिप्टिकल बेअर्ड स्पायरल आणि इरेग्युलर नेक्स्ट क्वेश्चन बघा विच सिलेस्टियल बॉडीज डज अ गॅलेक्सी इन्क्लूड आकाशगंगेमध्ये कोणाकोणाचा समावेश होतो हे आपल्याला विचारलं आहे आन्सर आहे अ गॅलेक्सी इन्क्लूड्स काउंटलेस स्टार्स गॅलेक्सीमध्ये मोजू शकत नाही एवढे स्टार्स असतात दे आर प्लॅनेटरी सिस्टीम्स या स्टार्सचे प्लॅनेट्स असतात जसं सूर्य आहे आणि सूर्यमाला आहे त्यात वेगवेगळे ग्रह येतात ना नेब्युली तुम्हाला मग असे सांगितलं ना मी नेब्युली स्टार फॉर्म होण्याच्या आधीचा जो क्लाउडसारखा भाग असतो क्लाउड्स ऑफ गॅसेस अँड डस्ट गॅसचे आणि डस्टचे ढग डेड स्टार्स म्हणजे जे मृत तारे असतात त्याचबरोबर न्यूली बॉर्न स्टार्स जे नुकतेच तयार झाले आहेत असे तारे नेक्स्ट क्वेश्चन बघा नेम द डिफरंट टाईप्स ऑफ स्टार्स कुठल्या कुठल्या प्रकारचे स्टार्स असतात ते आपल्याला लिहायचं आहे आन्सर आहे सनलाईक स्टार्स रेड जायंट स्टार्स सुपरनोवा बायनरी स्टार्स व्हेरिएबल स्टार्स हे वेगवेगळे स्टार्सचे प्रकार आहेत नेक्स्ट क्वेश्चन आहे वॉट आर द टाईप्स ऑफ कॉमेट्स अँड ऑन वॉट बेसिस आर दे क्लासिफाईड आता आपल्याला धूमकेतूंचे प्रकार विचारले आहेत आणि ते कशावरनं क्लासिफाईड होतात तेही विचारलं आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा कॉमेट्स आर ऑफ टू टाईप्स धूमकेतूचे दोन प्रकार आहेत लॉंग पिरियड कॉमेट्स अँड शॉर्ट पिरियड कॉमेट्स हे तर झाले प्रकार पण ते कशाच्या बेसिसवर क्लासिफाईड आहे ते आपण बघूया क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमेट्स इज बेस्ड ऑन द टाईम ऑर पिरियड 
taken by the comets to complete one revolution around the sun suryabhuti purna ek revolution complete karnyasathi comet la kiti time lagto ahe tacha varna tacha classification hot asto next question ahe what is the difference between meteors and meteorites तुम्ही हा डिफरन्स समोरासमोर लिहून घ्या मेटिओसचा फर्स्ट पॉईंट बघा रॉकेपिसेस ओरिनेटेड फ्रॉम द ॲस्ट्रॉइड बेल्ट विच गेट कम्प्लिटली बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन विथ एअर ॲज दे एंटर इन द अर्थ्स ॲटमॉस्फिअर आर कॉल्ड मेटर्स जे लघुग्रहाच्या पट्ट्यामधून तयार झालेले छोटे तुकडे असतात ते जर पृथ्वीच्या वातावरणात आले तर जळून जातात जे पूर्णपणे जळतात त्याला आपण मेट्रोस म्हणतो मेट्रोइड्सचा फर्स्ट पॉईंट बघा मेट्रोस विच डू नॉट एंटायरली बर्न अँड फॉल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मेट्रोइड्स आपण पाहिलं की पृथ्वीच्या वातावरणात आल्यावर मेट्रोस हे जळतात पण ते जर पूर्णपणे जळाले नाही तर त्याला आपण मेट्रोइड्स म्हणतो मराठीत ज्याला उल्का म्हटलं जातं आणि पूर्णपणे जर जळले नाही तर त्याला आपण अशाणी म्हणतो डिफरन्सचा मेट्रोसचा सेकंड पॉईंट बघा वी कॅन ओनली सी और ऑब्झर्व अ मेट्रोस आपण मेट्रोसला नुसतं बघू शकतो मेट्रोइड्सचा सेकंड पॉईंट बघा वी कॅन होल्ड अ मेट्रोइड्स इन आवर हँड आपण यांना हातात धरू शकतो कारण ते कम्प्लिटली बर्न झालेले नसतात ना मिटरोसचा थर्ड पॉईंट बघा मिटरोस डज नॉट रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ मिटरोस हे हवेतच जळून जातात त्यामुळे ते सरफेसपर्यंत पूर्ण पोचत नाही पृथ्वीच्या मिटरोसचा थर्ड पॉईंट बघा मिटरोइड्स अपॉन हिटिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ मे कॉजेस चेंजेस इन इट मेटरेट्स हे पूर्णपणे पृथ्वीपर्यंत पोचतात त्यामुळे कदाचित काही बदलही होऊ शकतात नेक्स्ट क्वेश्चन बघा व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लॅनेट नेपच्युन नेपच्युन या प्लॅनेटचे आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स विचारले आहेत आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा इट इज द एथ प्लॅनेट इन द सोलार सिस्टेम नेपच्युन हा सोलार सिस्टीमचा आठवा ग्रह आहे नेक्स्ट पॉईंट बघा अ सीझन ऑन नेपच्युन लास्ट अबाउट फोर्टी वन इयर्स नेपच्युन या ग्रहावर एक सीझन एक्केचाळीस वर्षापर्यंत चालतो थर्ड पॉईंट बघा विंड ब्लोज विथ एक्स्ट्रीमली हाय स्पीड ऑन नेपच्युन हवेचा जो वारा आहे तो खूपच जास्त स्पीडने नेपच्युनवर येत असतो फोर्थ पॉईंट बघा इट हॅज थर्टीन नोन नॅचरल सॅटेलाइट्स नेपच्युनला तेरा माहिती असलेले सॅटेलाइट्स म्हणजे उपग्रह नैसर्गिकरित्या तयार झालेले आहेत नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आहे मॅच द फॉलोईंग ग्रुप एचं फर्स्ट आहे गॅलेक्सी गॅलेक्सी म्हणजे आकाशगंगा तर त्याचा बी ग्रुपमधला मॅच आहे स्पायरल आपली आकाशगंगा कशी आहे सर्पिलकार ग्रुप एचा सेकंड आहे कॉमेट त्याचा बी ग्रुपचा करेक्ट मॅच आहे हॅले नेक्स्ट आहे सनलाईक स्टार त्याचा करेक्ट पेअर आहे सिरियस नेक्स्ट आहे सॅटन ज्याला आपण शनी म्हणतो शनीला एकूण तेहतीस उपग्रह आहेत म्हणून त्याचा करेक्ट मॅच आहे बी थर्टी थ्री सॅटेलाईट्स लास्ट फिफ्थ आहे विनस विनस रोटेशन हे ईस्ट टू वेस्ट होत असतं म्हणून त्याचा मॅच पेअर आहे ए फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट तर हे होतं सिक्सटीन चॅप्टर द युनिवर्स आय होप फ्रेंड्स तुमचे सगळेच डाऊट क्लिअर झाले असणार तरी तुम्हाला काही डाऊट असतील तर तुम्ही मला कमेंटमध्ये विचारू शकतात अशाच काही व्हिडिओंसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या फ्रेंड्सोबत नक्की शेअर करा व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका थँक्यू